Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. I am Uga Sendil Nathan. In the OMG It's Friday, we will talk about self-motivation. We will talk about self-motivation. students will ask 5 questions. We will discuss the survey report. And if you want to talk about it, you students will say that motivational speech, motivational books, you will talk about it, 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 you will talk about it. So, anda madri illa marpunna self motivation. Unggal nengle motivate panikirada da workout aho. Adi epingirada da ipa panna poro. First, don't check your phone when you first wake up. Irundurcha wadane phone ayedu paka dinya. Adi paku mudu nengle upset airvinya. Yen upset airvinya teri ma yella status ajarpa. Na angger ke, na ingger ke, na party celebrate panitruke, na mandu six pack wajirke, gymler ke. Apri apri nu status podo anga. Ana நம்ம அதை பார்த்துட்டு என்ன தெரியுமா நினைப்போம் இந்த உலகத்திலேயே வீட்லேயே இருந்துக்கிட்டு ஃபிட் இல்லாத ஆரோக்கியம் இல்லாத என்ஜாய் பண்ணாத ஒரே ஜீவன் நம்ம தான் போல இருக்குன்னு நினச்சிக்குவோம் அப்படி கிடையாது நமக்கு என்னெல்லாம் பிரச்சனை இருக்கோ அத்தனை பிரச்சனையும் அவங்களுக்கும் இருக்குது எப்போவுமே சோஷியல் மீடியாவில் யாருமே எனக்கு வயிற்று வலிக்குது கால் வலிக்குது ஃப்ராக்சர் ஆகிடுச்சு கீழே விழுந்துட்டேன் எங்கள் அப்பா திட்டினார் எங்கள் அம்மா திட்டினாங்க மார்க் கம்மி ஆகிடுச்சுன்னா போடவே மாட்டாங்க சந்தோஷமான விஷயங்களை மட்டும் ஷேர் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கும் பிரச்சனைகள் இருக்கும் அதை ஷேர் பண்ண மாட்டாங்க அதை பார்த்துட்டு நம்ம என்ன நினச்சிக்குவோம் இந்த உலகத்திலேயே எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருக்காங்க நான் மட்டும்தான் கஷ்டத்தில் இருக்கேன் அப்படிங்கிற ஒரு தப்பான முடிவுக்கு வர்றதுக்கு அது காரணமாக இருக்கும் எடுத்தது மோட்டிவேஷன் காலி ஆகிடும் அதனால் எழுந்திரிச்ச உடனே ஃபோனை எடுத்து செக் பண்ணவே பண்ணாதீங்க பர்டிகுலராக சோஷியல் மீடியா அப்டேட்ஸை செக் பண்ணாதீங்க என்ன பண்ணணும் மெடிடேஷன் பண்ணுங்க ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வாக்கிங் போங்க ஜாகிங் போங்க படிங்க அப்போ தான் நீங்கள் செல்ஃப் மோட்டிவேட்டடாக இருக்க முடியும் ரெண்டாவது ஸ்டாப் கம்பேரிங் யுவர் சக்ஸஸ் வித் எவ்ரி ஒன் எல்ஸ் நீங்கள் வெற்றி அடைஞ்சிட்டீங்க அப்படின்னா சந்தோஷம் ரொம்ப அப்ரிஷியபிள் ஒன் ஆனால் மற்றவங்க ஃபெயிலியர் ஆகிருப்பாங்கல்ல அவங்கள பார்த்து ஆ நான் தாண்டா பெரிய ஆள் அப்படின்லாம் நினைக்கவே நினைக்காதுங்க ஏன்னா அது உங்களோட செல்ஃப் மோட்டிவேஷனும் குறைச்சிரும் அது எப்படி சார் குறைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சுப்பீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் வந்துடும் இந்த உலகத்திலே நம்ம தான் பெரிய ஆள் அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் படிக்கிறத நிறுத்திடுவோம் நிறைய பேர் இந்த மார்க் டெஸ்ட் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் எடுத்தவங்க கூட இன்னைக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிலோ எடுத்திருக்காங்கன்னா அதுக்கு காரணமே இந்த ஒரு விஷயம் தான் அவங்களோட சக்ஸஸ்ஸாக மார்க் டெஸ்ட் அப்போ அதிக மார்க் வாங்கினத தனக்கு கீழே எத்தனை பேர் இருக்காங்கிறத பார்த்து கம்பேர் பண்ணி தங்களோட அந்த படிக்கிற வேகத்தை குறைச்சிக்கிட்டாங்க ஸோ அந்த தப்பை நம்ம பண்ணவே கூடாது மூணாவது ட்ரீம் வித் அண்ட் ஆக்ஷன் பிளான் கனவு வச்சுக்கோங்க நான் டாக்டர் ஆகணும் என்ஜினியர் ஆகணும் லாயர் ஆகணும் இதெல்லாம் தப்பே கிடையாது பட் அதுக்காக என்ன ஆக்ஷன் பிளான் வச்சுருக்கீங்க இன்னைக்கு என்ன படிப்பீங்க நாளைக்கு என்ன படிப்பீங்க வீக்லி ஷெடியூல் என்ன மந்த்லி ஷெடியூல் என்ன இந்த வருஷத்தில் எத்த நாளில் எந்த பர்டிகுலர் டேல நீங்கள் போர்ஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்பீங்க எப்போ வந்து நீங்கள் வந்து மார்க் டெஸ்ட்லாம் எழுத போகிறீங்க இந்த ஒரு ஆக்ஷன் பிளானை நீங்கள் வச்சா தான் நீங்கள் செல்ஃப் மோட்டிவேட்டடாக படிக்கிறதுல ஃபோக்கஸ்டாக இருக்க முடியும் ஸ்கூல் ஒர்க் ரிலேஷன்ஷிப் பேலன்ஸ் அது என்ன சார் ஸ்கூல் ஒர்க் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னா நான் ஸ்கூலுக்கு டெய்லி போகிறேன் நல்லா படிக்கிறேன் கோச்சிங் சென்டருக்கு போகிறேன் படிக்கிறேன் பட் வீட்டில் வந்து அதை திருப்பி ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்குறேன்னா கிடையாது அப்படின்னா நமக்கு மார்க்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகாது அன்ன அன்னைக்கு ஸ்கூலில் என்ன நடத்துனாங்க கோச்சிங் சென்டரில் என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்க அதை வீட்டில் வந்து திருப்பி ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணினா தான் உங்கள் லாங் டேர்ம் மெமரியில் போய் ஸ்டோர் ஆகும் அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிறது என்ன உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இவங்க கூட ஒரு நாளைக்கு ஃபிஃப்டீன் டு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் மேக்ஸிமம் ஒன் ஹவர் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் அவ்வளோதான் பொழுதுனைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட அரட்டை அடிச்சுட்டு இருக்குது எப்போ பார்த்தாலும் கூட பிறந்தவங்க கூட சண்டை போட்டுட்டு இருக்கிறது இது உங்கள் படிப்பை ஸ்பாயில் பண்ணிடும் கொஞ்சம் நேரம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு ஹாஃப் அன் ஹவர் அவ்வளோதான் ஸோ உங்களோட ஸ்கூல் ஒர்க் ரிலேஷன்ஷிப் பேலன்ஸ்டாக இருந்தால் தான் நீங்கள் செல்ஃப் மோட்டிவேட்டடாக இருக்க முடியும் தென் டோன்ட் அலோவ் டிஸ்ட்ராக்ஷன் இன் யுவர் ஸ்டடி பிளேஸ் ஸோ உங்கள் படிக்கிற இடத்துல வந்து டிவி இருக்கிறது அப்புறம் மியூசிக் சிஸ்டம் இருக்கிறது கேமிங் இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் இந்த செல்ஃபோன்லாம் வச்சுக்கிறது இது எல்லாமே உங்கள் படிக்கிற அந்த எண்ணத்தையே கலைச்சிரும் டிஸ்ட்ராக்ஷன் அதிகமாக ஏற்படுத்தும் ஸோ படிக்கிற இடத்துல இது எதுக்குமே இடம் கொடுக்காதீங்க நெக்ஸ்ட் கெட் இனஃப் ஸ்லீப் திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு நாளைக்கு கண்டினியூஸாக ஆறு மணி நேரம் தூங்கினா மட்டும்தான் நீங்கள் படித்ததெல்லாம் உங்களோட லாங் டேர்ம் மெமரின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஹிப்போ கேம்பஸ் ரீஜனில் போய் ஸ்டோர் ஆகும் எக்ஸாமில் அதை நீங்கள் ரீகால் பண்ணி கரெக்ட
ஃபுல்லாக பிம்பிள்ஸாக இருக்குது என் மூஞ்சை என்னை பார்க்கவே சகிக்கல அப்படிலாம் சொல்லாதீங்க இன்னும் ரெண்டு மூணு வருஷம் கழிச்சு போனால் சரியாக போயிடும் இப்போ என் மூஞ்சை பாருங்களேன் நல்லா தானே இருக்குது பிம்பிள்ஸ்லாம் இல்லை இல்லை ஆனால் எனக்கு எயித்து நைன்த் டென்த்துலாம் படிக்கும்போது மூஞ்சி ஃபுல்லாக பிம்பிள்ஸாக இருந்துச்சு இப்போ சரியாயிடுச்சு பாருங்கள் ஸோ நீங்கள் டீனேஜை கடந்து போயிட்டீங்க பதினெட்டு வயசை தாண்டிட்டிங்கன்னா பிம்பிள்ஸ் எல்லாம் குறைஞ்சி ஷைனிங்காக இந்த விளம்பரத்தில் வரவங்க மாதிரி அழகாக மாறிடுவீங்க ஸோ உங்களை உங்களுக்கு பிடிக்கணும் முடியெல்லாம் கொட்டுது சொட்ட தலையாக ஆகிடுச்சுன்னா அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க தலையில் முடி இல்லைன்னாலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை வாழ்க்கையில் வெற்றிக்கும் தலையில் முடி இல்லாமல் போகிறதுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது அதை பற்றியெல்லாம் ஒரே பண்ணாதீங்க உங்களை உங்களுக்கு பிடிக்கணும் அப்போ தான் நீங்கள் செல்ஃப் மோட்டிவேட்டடாக இருக்க முடியும் அண்ட் செல்ஃப் கேர் உங்கள் உடம்பு நீங்கள் பத்திரமா பார்த்துக்கணும் நிறைய தண்ணி குடிங்க நல்ல சாப்பாடு ஆரோக்கியமான உணவை சாப்பிடுங்க ஈஸிலி டைஜஸ்டபிள் ஃபுட்டை சாப்பிடுங்க மைதா கலந்த ஃபுட்டை சாப்பிடாதீங்க அவாய்ட் பண்ணுங்க உங்களையே உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா மற்றவங்களுக்கு எப்படி உங்களை பிடிக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் உங்களை பார்த்துக்கலன்னா மற்றவங்களை எப்படி நீங்கள் பார்த்துக்குவீங்க ஸோ செல்ஃப் லவ் அண்ட் செல்ஃப் கேர் இந்த ரெண்டும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பர்டிகுலராக டாக்டர்ஸ் ஆக போகிற நீட் ஆஸ்பிரன்ஸுக்கு ஸோ இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணால் நம்ம செல்ஃப் மோட்டிவேட்டடாக இருப்போம் எப்போ செல்ஃப் மோட்டிவேட்டடாக இருக்கோமோ அப்போ தான் நமக்கு பாடத்தில் கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபோக்கஸ் இதெல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகி நம்ம எக்ஸாமில் நல்ல மார்க் வாங்கி நம்ம வந்து நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப பெரிய ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ பி செல்ஃப் மோட்டிவேட்டட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட ஒரு ஃபைவ் கொஷின்ஸ் கேட்டோம் அதுக்கு அவங்க எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இன் விச் போர்ட் யூ ஹாவ் ஸ்டடிட் எந்த போர்டில் வந்து நீங்கள் லெவன்த் டுவெல்த் படிச்சிங்க அப்படின்னு கேட்டதுக்கு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்டில் படித்தேன் அப்படின்னு டுவெண்ட்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சிபிஎஸ்சி போர்டில் படித்ததாகவும் ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஐஎஸ்சி போர்டில் படித்ததாகவும் ஐஎஸ்சிங்கிறது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சிபிஎஸ்சி மாதிரி அனதர் சிலபஸ் ஓகேங்களா ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதர் ஸ்டேட் அண்ட் அதர் கண்ட்ரியில் படித்ததாகவும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த சிபிஎஸ்சி ஐஎஸ்சி அதர் ஸ்டேட் அதர் கண்ட்ரியில் படித்தவங்களுக்கு மட்டும் எலிஜிபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும் அந்த எலிஜிபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட் வாங்குறது எப்படி அப்படிங்கிற வீடியோ நம்ம ஆல்ரெடி போட்டோம் அது கார்டில் கொடுத்துருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் வில் யூ அப்ளை ஃபார் நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி கவுன்சிலிங் அப்படின்னு கேட்டதுக்கு சிக்ஸ்டி ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எஸ் அப்படின்னும் தேர்ட்டி ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க என்னை பொறுத்த நான் என்ன சொல்வேன் மார்க் கம்மியாக இருந்தாலும் நம்ம கவுன்சிலிங்க்கு அப்ளை பண்ணணும் கவுன்சிலிங்க்கு அப்ளை பண்ணும்போது என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நம்ம ரெடி பண்ணி வைக்கணும் எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரொசீஜர் தெரியும் கம்மி மார்க்னால நமக்கு கவுன்சிலிங்கில் சீட் கிடைக்கணும்னா மனசுக்குள்ளே ஒரு வெறி வரும் நெக்ஸ்ட் கவுன்சிலிங்கில் நம்ம கண்டிப்பாக சீட்டு வாங்கியே ஆகணுங்கிற ஒரு உத்வேகத்தை ஏற்படுத்திக்குவோம் அதுக்காகவாவது நீங்கள் கவுன்சிலிங்க்கு அப்ளை பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு ஐ வில் அப்ளை நீ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி கவுன்சிலிங் டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒன்லி தமிழ்நாடு செலெக்ஷன் கமிட்டி அதாவது எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஸ்டேட் கோட்டாவுக்கு மட்டும் அப்ளை பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எம்சிசி அதாவது ஆல் இண்டியா கோட்டா ஃபிஃப்டின் பர்சன்டேஜுக்கு அப்ளை பண்ணுவோம் சொல்லியிருந்தாங்க ஃபார்ட்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போத் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் செலெக்ஷன் கமிட்டியில் இருக்கக்கூடிய எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸ்டேட் கோட்டாவுக்கும் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆல் இண்டியா கோட்டா எம்சிசிக்கு ரெண்டுக்குமே நாங்கள் அப்ளை பண்ணுவோம்னு சொல்லியிருந்தாங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் இதை தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் நீங்கள் எம்சிசிக்கும் அப்ளை பண்ணிவிடுங்க ஆல் இண்டியா கோட்டாவுக்கு ஸ்டேட் கோட்டாவுக்கும் அப்ளை பண்ணுங்கள் எல்லா ப்ரொசீஜரும் நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோமே ஓகே நெக்ஸ்ட் டூ யூ ஹாவ் ஆல் டாக்குமெண்ட்ஸ் ரெடி ஃபார் நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி கவுன்சிலிங் அப்படின்னு கேட்டதுக்கு ஃபிஃப்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஃபார்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சில டாக்குமெண்ட்ஸ் நாங்கள் இனிமே தான் வாங்கணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸும் வாங்கி இப்போவே வச்சுக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணிக்கோங்க இன்னொன்று எலிஜிபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட் மாதிரி இருக்கக்கூடிய சில சர்டிஃபிகேட்டுக்கு தான் நீட் ஸ்கோர் கார்டு கேட்பாங்க மற்ற சர்டிஃபிகேட்லாம் நீங்கள் இப்போவே வாங்கி வச்சுக்கிறது ரொம்ப சேஃப் ஓகேங்களா ஆஃப்டர் செக்கிங் ஓஎம்ஆர் ஷீட் யூஆர் நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஸ்கோர் ஈஸ் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தோம் ஏன்னா ஓஎம்ஆர் ஷீட் வந்து என்டிஏ ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க அதை வச்சு செக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு மார்க் எவ்வளோ வருது அப்படின்னப்போ
ஈவன் இது கரெக்டாக இருந்தால் கூட இந்த செவன் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் வாங்கின எல்லாருமே எய்ம்ஸ் ஜிப்மர் ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் போய் ஃபில் ஆகிடுவாங்க நமக்கு காம்படிஷன் பிலோ செவன் ஹண்ட்ரட்லேருந்து தான் ஆரம்பிக்கும் இது தான் எதார்த்தங்க தென் ரிசல்ட்டை நினச்சி யாரும் ஸ்ட்ரெஸ் ஆக வேண்டாம் பேனிக் ஆக வேண்டாம் டிப்ரெஷன் ஆக வேண்டாம் நம்ம எவ்வளோ எவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணோமோ அதுக்கு தகுந்த மார்க் வந்திருக்கு ஒரு பத்து நாள் படிச்சுப்பிட்டு எழுநூறு மார்க் எதிர்பார்க்கறது தப்பு தானுங்களே அதனால் நமக்கு வர மார்க் அப்படிங்கிறது நம்ம பண்ணின ஒர்க்குக்கு வந்தது அவ்வளவு தான் அதுதான் எதார்த்தம் இன்கேஸ் எனக்கு இந்த வருஷம் வந்து எனக்கு மார்க் பத்தலைன்னா ரிப்பீட்டர் கோர்ஸ் போடுங்க போன வருஷம் பண்ண அதே ஸ்ட்ராட்டஜியை திருப்பி ஃபாலோ பண்ணாதீங்க ஏன்னா அந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு தான் உங்களுக்கு இப்போ மார்க் இவ்வளோ வந்திருக்கு அப்போ புது புது ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எல்லாம் அப்ளை பண்ணுங்க நல்லா படிங்க நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க கண்டிப்பாக நீ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் நம்ம உள்ள போயிடுவோம் நம்ம கட் ஆஃப் மார்க்குக்கு மேலே நிறைய மார்க் வாங்கிடுவோம் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்டோட தொடர்ந்து படிச்சுக்கிட்டே இருங்க வெற்றி நிச்சயம் ஆல் த பெஸ்ட் காட் பிளஸ் யூ தேங்க்யூ